नमस्कार मित्रनो एस यू क्लास टेक मध्य अपने स्वागत है आज आप बगना मित्रनो वर्ग आठ सा पंद्रवा धड़ा विज्ञान सा साउंड मजे ध्वनि चला तो सुरुआत करू मित्रों ध्वनि कसा निर्माण होतो होनी ध्वनि चे गुणधर्म का बगना आहोत तो पहला प्रश्न अपनी दिल्ली है हाउ इज साउंड प्रोड्यूस मजे ध्वनि कसा निर्माण होतो हे अपने इत ब है चला तो बगू अपन हाँ धड़ेला मित्रों प्रोडक्शन ऑफ द साउंड मजे ध्वनि की निर्मित कैसी होती है अपने बगा बगने अपने एक इत एक्जाम्पल दिल है तेल अपन ट्यूनिंग फोर्क मन तो नाद काटा मन तो ट्यूनिंग फोर्क कि नाद काटा अे अपन मन तो बह ट्यूनिंग फोर्क है मैं हा भाग दिशो ज्यादा अपन स्टेम मन तो बरबर है स्टेम मन तो जे हा भाग दिशो तुम्हारा ये अपन भुजा कि प्रोंज मन तो भुजा कि प्रोंज आ ज्यास ज्यास अपन ही प्रोंज एखाद रबरा ठीक है एखाद रबरा वन ज्यास हाँ प्रोंजला कि भुजान आदलतो तेस कंपन निर्माण होते आ कंपन मधे कॉम्प्रेसन एंड रेयर फैक्शन अभी दोन तिथ अपन तेल मन तो वेव तैयार होता साउंड निर्मित होते चला तो अपन बोता कशा प्रकार होते आ डिटेल मे अपन बगू यू आर लर्न दैट द साउंड कैन जनरेट फ्रॉम द वाइब्रेटेड ऑब्जेक्ट विथ एन एक्जाम्पल ट्यूनिंग फोर्क वी वील नाउ लर्न अबाउट हाउ साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू ड्यू टू द सच वाइब्रेशन जो आता अपन शिकले कि एखाद वाइब्रेटिंग मेजे कंपना मु कंपना मुय होती तो एखाद पदार्था कंपना मु आवाज निर्माण होतो तुम्हारा महित है कि ट्यूनिंग फोर्क इधे एक्जाम्पल दिल है चला तो अपने बगा कि कशा प्रकार ये आवाज तैयार होतो द फोटोग्राफ ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क शोन इन द फिगर आता बे तुम्हारा दिस्ते ही है ट्यूनिंग फोर्क कि मराठी मधे मनत नाद काटा ठीक है मित्रों ट्यूनिंग फोर्क इज मेड ऑफ द टू प्रोंज आता टू प्रोंज दिस तुम्हारा बरबर है और ती हा जागी तो जोड़े हैं स्टेम है तेज अपने मनता इट्स कीपिंग द स्टेम स्टेडी इफ द प्रोंज आर स्ट्रक दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड ज्यास अपन यहाँ स्ट्रक कर कशा रबरा हाथों ट्यूनिंग फोर्कला वेस का होती है प्रोंज है तो ती वाइब्रेट होता ठीक है आ जी हे स्टेम आते ती कसते स्टेडी आते स्थिर आते टू शो द स्टेट ऑफ द एयर साउंड इज ट्यूनिंग फॉर द वर्टिकल लाइन्स आर यूज टू हेन्स द वर्टिकल लाइन्स आर इक्वली स्पेस इट इंडिकेट दैट द एवरेज डिस्टन्स बिट्वीन द एयर मॉलिकूल्स इज द सेम एवरी वेयर एंड द एवरेज एयर एयर प्रेशर इन द रिजन ए बी सी इज ऑल्सो सेम तो मैं मित्रों तुम्हारा तो स्टेडी तुम्हारा का दिल्ली एक ट्यूनिंग फॉक दिल है बरबर है जर जेव आता तुम्हें जर बगित पहला आकृति मे तो क्या दिखे तो तुम्हारा जो ट्यूनिंग फॉर्क अपन वाइब्रेट के लिए नहीं है ठीक है तो जमु क्या होल ये तीन स्पेस दिल्ली है ए बी सी मजे तीन ही स्पेस मजे जी अपने एयरम जी मॉलिकूल है तो ठीक है जे एयरम जे का मैटर आल तो कस है इक्वल स्पेस है मजे ये अणु जे एयरम जे का मॉलिकूल आते हैं सारक डिस्टन वारक अंतरा विस्तृत है तो स्थित है तो ठीक है मित्रों तो प्रकार तुम्हारा दिस्त है कि ए बी और सी या तीन ही ये जे रेशा है तो ते अपन समझू मॉलिकूल है तो सर्व मॉलिकूल सारक अंतरा है तो विस्थापित है तो जागे पर ठीक है मित्रों पे ज्यास अपन हाँ ट्यूनिंग फोर्कला जो वाइब्रेट करूँ ठीक है जर आप ट्यूनिंग फोर्कला रबर बैंड कि एखाद रबर वर जर वाइब्रेट के ज्यास अपन हाँ ट्यूनिंग फोर्कला वाइब्रेट के वाइब्रेट के पुरोन जाती है पुरोन ज्यास दूर जी एकमेपेक्षा ठीक है दे अवे फ्रॉम द ईच अदर जेवे एकमेपासन दूर गे तुम्हारा ये बगा फोर्क पुरोन जी आती है एकमेपास दूर गे दूर गे का होल जे बाजू जी एयर आल जी एयर एयर के पार्टिकल आती तो क्या होल तैर दाब वाढ़ेल तैमू ती कॉम्प्रेसन होती ठीक है मित्रों जर हि हवा आल जर ये तुम्हें जर असा दाब दिला तर निश्चित ये मॉलिकूल दुसरे मॉलिकूल जवर ये मजे का होल तिथे कंपन निर्माण होल तो तस तुम्हारा इतने दिते कि ए मधे का दिते कि इत तुम्हारा कॉम्प्रेसन दिते हा एयर मॉलिकूल चेन पुनः ट्यूनिंग फोर्क आता दूर गेल दूर गेन पुनः ट्यून ट्यूनिंग फोर्क कस जवर जवर आलतर का होल आता जी मॉलिकूल ए मधी होते जी कॉम्प्रेसन होते समोर गेले बी मधे गेले मजे ये बगा इतना बी मधे गेले मग ए मधी बै ज्यास ट्यूनिंग फोर्क जवर आएस का जे का जवर के मॉलिकूल होते एयर के खूब अंतर पड़े ठीक है कारण तो थोड़ा सा वैक्यूम निर्माण हो जा ट्यूनिंग फोर्क जागा सोड़े तो वेस का होती ती मे अजु विरल होती रेयर फ्रैक्शन मनो इतना रेयर फ्रैक्शन जाए 
मग पुन्हा ही प्रक्रिया चालूच राहील जेव्हा काय होईल समोरचे याच्यात जे हे कॉम्प्रेशन आहे समोरच्यात जाईल रेअर फॅक्शन इथे येईल पुन्हा ते समोरच्या स्थितीला पुन्हा त्याच्या मूळ स्थिती येईल म्हणजे अशा प्रकारे कॉम्प्रेशन रेअर फॅक्शन आणि त्यांच्या मूळ स्थितीत पुन्हा येणं हे त्याचं पेरोडिक नेहमी चालू राहील त्याच्यामुळे जे हवेच जे आवाजाचं जे ध्वनीचं प्रसरण होते ते अशा प्रकारे होते मित्रांनो तर अशा प्रकारे सिम्पल भाषेमध्ये तुम्हाला मी हे सांगितलेलं आहे आता बघा इथं आपण थोडंसं हे वाचून बघूया द एअर मॉलिक्युल्स इन दिस रिजन्स वी आर आर कॉम्प्रेस द स्टेट अर्लियर बघा आता तुम्हाला सांगितलं आहे की एअर मॉलिक्युल काय होतील कॉम्प्रेस होतील कुठे होतील तर इथे बघा काय होतील तर कॉम्प्रेस होतील इथं कॉम्प्रेस झालेली आहे इथं कारण ज्या वेळेस ट्वेंटी फोर आवे झालेला आहे त्यावेळेस ते काय करेल कॉम्प्रेस करेल कशाला एअर मॉलिक्युल्सला आणि ज्या वेळेस ते जवळ येतील तेव्हा काय होईल तिथं रेअर तयार होईल एअर मॉलिक्युलचा तर अशा प्रकारे आपल्याला प्रोडक्शन ऑफ द साऊंड किंवा ध्वनीची निर्मिती अशा प्रकारे आपण समजून घेऊ शकतो चला तर मित्रांनो आता आपल्याला बघायचं आहे द प्रोपोगेशन ऑफ द साऊंड अँड मिडियम म्हणजे ध्वनीचं प्रसारण आणि मा माध्यम म्हणजे ध्वनीच्या प्रसारणासाठी माध्यमाची गरज असते का मित्रांनो तर चला तर बघूया तर गरज असते तर मित्रांनो बघा चला तर आता वाचूया वी हॅव लर्न दॅट इन सिक्स स्टँडर्ड आपण सहा वर्गात शिकलो आहे की दॅट द साऊंड ट्रेव्हल थ्रू द सेम मटेरियल सेम सम मटेरियल लाईक अ सॉलिड लिक्विड ऑर गॅस मॉलिक्युल बट 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 व्हाट इफ सच ए मीडियम डज नॉट एक्झिस्ट बिटवीन द सोर्स ऑफ द साऊंड अँड अवर इयर आता मित्रांनो इथं काय सांगितलेलं आहे की आपण सहाव्या वर्गात शिकलेलो आहो की जे ध्वनीच्या प्रसारणासाठी किंवा ध्वनीचा जे प्रसार होतो तो हवा पाणी आणि स्नायूमधून होतो हे आपल्याला माहीत आहे ठीक आहे तर आपल्या इथं सांगितलेलं आहे जर हवा जर हवा म्हणू किंवा ध्वनी म्हणू ध्वनीचा स्रोत आणि आपला कान यांच्यामध्ये प्रकारचा माध्यम नसेल तर काय होईल म्हणजे जे काही ध्वनीचा स्रोत असेल तिथून ध्वनी निर्माण झाला आणि आपला कान याच्यामध्ये जर माध्यम नसेल तर आपल्याला ध्वनी ऐकू येईल का हेच आपल्याला प्रश्न विचारलेले आहे तर मित्रांनो चला तर बघू काय बघूया द साऊंड जनरेशन अँड प्रोपोगेशन नीड्स अ मिडियम लाईक अ एअर बघा आता इथं सांगितलेलं आहे की ध्वनीच्या निर्मितीसाठी आणि प्रसारणासाठी हवेच्या माध्यमाची आवश्यकता असते हे या प्रयोगाने सिद्ध करता येते बघा इथं तुम्हाला एक इथं काय दिलेलं आहे एक तुम्हाला एक काचेची बाटली दिलेली आहे किंवा हंडी दिलेली आहे आता काचेच्या बाटलीमध्ये काय दिलेलं तर एक इलेक्ट्रिक बेल लावलेली आहे त्याला आपण इलेक्ट्रिक बेल म्हणू आणि त्याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे इलेक्ट्रिक बेल आणि त्याच्यामधून एक काय वॅक्युम ठीक आहे आता काय करेल वॅक्युम पंप लावलेला आहे पण ज्या वेळेस तुम्ही ही बेल द्याल आणि जेव्हा जोपर्यंत त्याच्यामध्ये हवा असेल तर काय होईल तुम्हाला ऐकू येईल ती बेल वाजली आहे ज्यावेळेस तुम्ही बेल वाजवाल ती बेल तुम्हाला ऐकू येईल पण ज्यावेळेस याच्यामध्ये तुम्ही वॅक्युम तयार कराल ज्या ज्यावेळेस तुम्ही या बादलीमधून जे एअर काढून घ्याल ठीक आहे ज्यावेळेस तुम्ही या बादलीमधून एअर काढून घ्याल त्यावेळेस काय होईल तुझं वॅक्युम तयार होईल मग त्या वॅक्युममध्ये तुम्हाला आवाज ऐकू येईल का ज्यावेळेस तुम्ही बेल वाजवाल तर त्या वॅक्युममध्ये तुम्हाला आवाज येणार नाही कारण तिथं कुठलं माध्यम नाही आहे माध्यम नसल्यामुळे तुम्हाला त्या ध्वनीचं प्रसरण होणार नाही किंवा ध्वनीचं वहन होणार नाही त्याच्यामुळे ते तुम्हाला ऐकू येणार नाही म्हणजे ध्वनीचं वहन होण्यासाठी माध्यमाची आवश्यकता असते हे या प्रयोगातून सिद्ध होत आहे ठीक आहे मित्रांनो असं या प्रयोगातून सिद्ध होत हे सर्व इथं दिलेलं आहे ठीक आहे मित्रांनो एक फॅक्ट बघू काय जर तुम्ही चंद्रावर गेले तर द टू ऍस्ट्रोनॉट ऑन द मून टॉकिंग इच अदर डायरेक्टली विल बी अनेबल टू लिसन टू इच अदर म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही चंद्रावर जाल चंद्रावर गेलेले दोन अंतराळवील अगदी एकमेकांजवळ उभे असले तरी ते एकमेकांचे बोलणे ऐकू शकत नाही का कारण तिथं कुठलेही प्रकारचं माध्यम नाही आहे त्यामुळे चंद्रावर तुम्ही बोललेलं एकमेकांना ऐकू येऊ शकत नाही कारण तिथं कुठलंही माध्यम नाही आहे याच्यामुळे तर मित्रांनो चंद्रावर ऐकू येत नाही ठीक आहे मग तिथं बोलण्यासाठी कशाचा उपयोग करतात तर तिथं बोलण्यासाठी मायक्रोफोन वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजी असतात त्यांच्याकडे ते त्याचा उपयोग करून एकमेकांना ते बोलतात तिथं माध्यम नसल्यामुळे तुम्हाला तिथं ध्वनी ऐकू येणार नाही त्याला तर मित्रांनो आता आपण बघूया फ्रिक्वेन्सी ऑफ द साऊंड काय असतो तर त्याला फ्रिक्वेन्सी ऑफ द साऊंड वेव म्हणजे ध्वनीची वारंवारता किंवा ध ध्वनी तरंगाची वारंवारता कशी असते हे आपण या बघणार आहोत मित्रांनो तर खाली तुम्हाला इथे बघा एक तुम्हाला काय दिलेलं आहे द सायकल ऑफ द कॉम्प्रेशन अँड रेअर फ्रॅक्शन ऑफ द साऊंड वेव अँड चेंज इन द एअर प्रेशर म्हणजे बघा आता कॉम्प्रेशन 
कॉम आता आपण बघितलं ट्युनिंग फोर्स ज्यावेळेस आपण त्या व्हायब्रेट करतो त्यावेळेस काय कॉम्प्रेशन होते आणि रेअर फॅक्शन होते तर तीच एक इथं आपल्याला दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे तर ज्यावेळेस धोनीची जी फ्रिक्वेन्सी असते वारंवारता असते कशा प्रकारे इथं असते आपण ते बघायचं मित्रांनो बघा आता ज्यावेळेस तुम्ही ट्युनिंग फोर व्हायब्रेट करता ज्यावेळेस त्याचे ते पळून जास्त एकमेकापासून दूर जातात त्यावेळेस काय होते कॉम्प्रेशन होते तर बघा इथं कॉम्प्रेशन झालेलं आहे मित्रांनो ठीक आहे आता काविल इथं कॉम्प्रेशन झालेलं आहे ठीक आहे नंतर बघा इथं रेअर फ्रॅक्शन झालेलं आहे म्हणजे काविल ट्युनिंग फोर चे दोन जे दोन प्रोन जे असतील ते एकमेका जवळ आलेले आहेत अशा प्रकारे ठीक आहे ट्युनिंग फोर समजला जवळ आलेले आहेत मित्रांनो पुन्हा इथं कॉम्प्रेशन झालेलं आहे पुन्हा इथं रेअर फ्रॅक्शन झालेलं आहे पुन्हा इथं कॉम्प्रेशन झालेलं आहे रेअर फ्रॅक्शन आणि कॉम्प्रेशन अशा प्रकारची ही जी वेवमधली जी सायकल आहे ती नेहमी सतत चालू राहते त्याच्यामुळे जे साऊंड असतो तो माध्यमाच्या माध्यमाच्या माध्यमातनं तो आपल्यापर्यंत पोचत असतो जर माध्यम नसेल तर साऊंड हे आपल्यापर्यंत पोचू शकणार नाही किंवा धुनी आपल्यापर्यंत पोचू शकणार नाही अशा प्रकारे दिसेल म्हणजे तुम्हाला पहिले कॉम्प्रेशन दिसेल कॉम्प्रेशन नंतर रेअर फॅक्शन दिसेल म्हणजे तिथं मॉलिक्यूल एक एअरचे मॉलिक्यूल एकमेकांना दूर गेलेले आहेत ठीक आहे त्यानंतर पुन्हा ते जवळ येतील पुन्हा ते विरल होतील अशा प्रकारे ही क्रिया स जोपर्यंत आपण आपल्या कानापर्यंत पोहोचत नाही तोपर्यंत ही क्रिया सतत चालू राहते आणि अशा प्रकारे आपल्याला आवाज ऐकू येतो चला मित्रांनो त्याच्यानंतरचा आपण पार्ट बघूया मित्रांनो साऊंड अँड म्युझिक म्हणजे ध्वनी आणि संगीत बघायचं आहे आपल्याला चला तर बघूया मित्रांनो आता इट इज क्लिअर दॅट द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द साऊंड वेव विथ चेंज आता तुम्हाला माहीत झालं की जी फ्रिक्वेन्सी आहे जी ध्वनीची फ्रिक्वेन्सी आहे ती चेंज होत राहते बरोबर आहे इट डिफरंट साऊंड इज प्रोड्यूस आणि वेगवेगळे साऊंड निर्माण होतात ज्या वेळेस फ्रिक्वेन्सी चेंज होते त्यावेळेस वेगवेगळ्या प्रकारचे साऊंड तयार होतात साऊंड वेव आर डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज प्रोड्यूस अ डिफरंट साऊंड ऑफ द नोट म्हणजे ज्या वेळेस ध्वनी तरंगाची वेगवेगळ्या वारवरतीमुळे वेगवेगळी स्वरांची निर्मिती होते म्हणजे ज्या वेळेस फ्रिक्वेन्सी चेंज झाली समजा ते ध्वनीचा नोट आहे ठीक आहे म्हणजे ध्वनीची निर्मिती आहे ध्वनीचे जे स्वर आहेत ते वेगवेगळ्या प्रकारे निर्माण होतात इन द फील्ड ऑफ म्युझिक द व्हेरियस म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट आर यूज टू क्रिएशन ऑफ द साऊंड नोट म्हणजे तुम्ही बघितलं असेल ज्यावेळेस ध्वनीची निर्मिती करतात ज्यावेळेस संगीतामध्ये त्यावेळेस वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंट असतात ते आपण यूज करत असतो तर ते कुठकुठले इन्स्ट्रुमेंट असतात जे आपण ध्वनीचे ते आपण संगीतासाठी उपयोग करतो तर ते तुम्ही बघितले असेल तर तुम्ही कदाचित ते बघितलं असेल तर सितार वायोलिन गिटार Uh, which use uh, a string for the uh, production of the sound an instrument like a flute flute uh, uh, shehnai which are used uh, blown into the pipe for the production of the sound mane tumhi baghitle asal ki guitar ya sarke tantu vadya tyach pramane basri kiwa sane ya sarke bares ase tumhi vadya baghitle asel ki je je basna vegve vegle आवाज किंवा वेगवेगळे संगीत निर्माण होते तर असं वेगवेगळं संगीत निर्माण का होते कारण प्रत्येकामध्ये जे कॉम्प्रेशन असते रेअर फॅक्शन असते यांची वारंवारता असते ती वेगळी असते म्हणजे फ्रिक्वेन्सी प्रत्येकाची वेगळी असते त्याच्यामुळे वेगवेगळ्या साऊंड वेगवेगळी साऊंड नोट तयार होतात त्याला आपण म्युझिक नोट्स म्हणतो कारण ते आपल्याला ऐकायला खूप चांगली वाटतात आता बघा आता आपल्याला काय काय बघायचं मित्रांनो की जे स्ट्रिंग बेस इन्स्ट्रुमेंट असतात म्हणजे तंतुवाद्य म्हणजे त्यांना एक दो एक तार असतो तो खूप ताणून घेतलेला असतो त्याच्यापासून वायब्रेशनमुळे एक साऊंड तयार होतो त्याला आपण स्ट्रिंग बेस इन्स्ट्रुमेंट म्हणतो द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द वायब्रेशन फ्रिक्वेन्सी ऑफ द वायब्रेशन द स्ट्रिंग इज चेंज बाय द चेंजिंग द टेन्शन ऑन द स्ट्रिंग अँड and by the changing the vibrating length of the string uh, using a finger thus result in generation of the different notes ata jya vela tumhi tantu vadya aste tantu vadya la tumhi taan kami jasta karun vegvegle kampana nirman karu shakta jene karun tumhala vegvegle notes kiwa vegvegle swar tumhi milu shakta the musical instrument like a fluet thik hai फ्ल्यूट म्हणजे काय तुम्हाला म्हणता येईल की फूक वाद्य त्याला आपण बासरी सुद्धा म्हणू एका छोट्या ह्याच्यामध्ये की अशी वेगवेगळी ती हवेच्या दावेमुळे वेगवेगळे प्रकारचे साऊंड निर्माण होतात चला तर आपण आता इथं बघा हे चार्टमध्ये बघा मित्रांनो काय दिले देर आर द फ्रिक्वेन्सीज ऑफ द म्युझिकल नोट्स सा रे गा मा पा दा नी इन द मध्य समता ठीक आहे मित्रांनो तर सुरांची काय दिलेली आहे इथं बघा आता वेगवेगळे सूर असतात ठीक आहे या वेगवेगळे सुरांची फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे तर साची फ्रिक्वेन्सी किती असते बघा इथं साची फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे साची दिलेली आहे दोनशे 
छप्पन्न हर्ट्स ठीक है अशा प्रकार सर्वी फ्रिक्वेन्सी इतने मित्रों दिल्ली है प्रत्येका की फ्रिक्वेन्सी वेगे है सगत जास्त फ्रिक्वेन्सी कैसी है तो नीव की तो मित्रों बगा तुम्हारा वेगवेगे वाद्य तो तुम्हारा दिशा है वेगवे प्रकार की वाद्य है तो हे वेगे प्रकार की नाव तुम्हारा लिया मित्रों ठीक है यहाँ तबला को गिटार को वैल्यून को नर जी शहनाई को ठीक है अभी वेगवेगे इतने दिल्ली है तुम्हारा ही ओखाई हि नाव लिया मित्रों हि नाव मात्र तुम्हारा लिया वीडियो में मित्रों अपन साउंड प्रोड्यूस बाय द हुमैन मानव अपन जे मानव निर्मित ध्वनि कसा निर्माण होतो ते अपने बगा वीडियो में अपन बहूया